Mukavaa päivää täältä Teelive Hämeestä. Jos olet kiinnostunut kansainvälisistä työtehtävistä ja haluat luoda uran Euroopan unionin virkamiehenä, niin nyt kannattaa olla kuulolla. Mennään aluksi katsomaan videoterveiset. Korkeakouluopiskelija, kiinnostavatko kansainväliset tehtävät? Haluatko olla paikalla siellä, missä EUn tulevaisuudesta päätetään? Euroopan unioni tarjoaa sinulle ainutlaatuisia harjoittelumahdollisuuksia, joissa voit tutustua EU-tehtäviin. Harjoittelun aikana kasvatat ammatillista osaamistasi ja saat lisätietoa EUn tarjoamista uramahdollisuuksista. Voit saada harjoitteluusi myös apurahan. Harjoittelujakso on ensiaskel EU-uralle. Hae heti mukaan! Ja vieraiksi meille studioon saapuvat viestintäpäällikkö Kati Laitinen ja poliittinen raportoja Heli Hämäläinen Euroopan komission Suomen edustustosta. Ja Helillä on myös taustalla oma harjoittelujakso. Mutta nyt lämpimästi tervetuloa mukaan teille Kati Laitinen. Kiitos Sari, mukava olla täällä. Hei, kerrotko aluksi, että mitä tässä teelivessä on oikein luvassa? No me jutellaan EU-harjoitteluista, erilaisista mahdollisuuksista, miten sinne pääsee, minkälaista siellä on, tämän tyyppistä. No, sulla on itsellä vankka kokemus EU-urasta. Haluatko pikkasen kertoa siitä ja niin kuin, miksi kannattaa lähteä EU-uralle? No mä sanoisin, että EU-ura on muuttanut mun elämäni hyvällä tavalla. Se on ollut semmoinen käänteen tekevä juttu. Ihan, ihan aidosti sanon, sanon tämän. Ja tota, mä oon siis entinen kieltenopettaja, joka lähdin 25 vuotta sitten kääntäjäksi Luxemburiin ja siitä jatkoin sitten hallintopuolelle. Musta tuli yksikön päällikkö ja, ja nyt mä oon tosiaan sitten täällä komission Suomen edustustossa viestintäpäällikkönä. Eli monia erilaisia tehtäviä on saanut tehdä saman työnantajan palveluksessa ja se on ollut hirmuisen palkitsevaa ja mielekästä työtä. Ja mä jotenkin niin ajattelen, että se koko EU-ura, se on antanut mulle niin paljon semmoisia asioita, mitä mulla ei, niin kuin, mulla ei ollut mitään mahdollisuuksia niihin muuten. Että mä oon saanut asua keskellä Eurooppaa, jos muuten kevät tulee huomattavasti aikaisemmin kuin täällä. Ja tuota, on saanut tutustua kiinnostaviin ihmisiin monista muista maista, on saanut puhua kieliä, on saanut, tuota, on saanut semmoisen palkan, joka on mahdollistunut semmoisia monia mukavia asioita elämään, joita muuten ei ehkä olisi saanut. On saanut matkustella, reisata ympäri Eurooppaa ja maailmaakin. Että tota, joo, kannattaa. Kann, kannattaa ehdottomasti, joo. <tos> joo. No, äh, millaisia harjoittelupaikkoja on sitten opiskelijoille tarjolla? No, opiskelijoilla on tarjolla hirmuisen monenlaisia harjoittelupaikkoja kaikissa eri EU-toimielimissä. Me puhutaan toimielimistä, joka kuulostaa vähän ehkä byrokraattiselta sanalta, mutta näitä eri organisaatioita, joita EUn sisällä on. Ja siellä on lyhyempiä harjoitteluja semmoisia viiden, kuuden viikon mittaisia ja sitten ennen kaikkea semmoisia pitempiä viiden, kuuden kuukauden mittaisia harjoitteluita, joista me lähinnä nyt puhutaan. Ja niitä on tota eri, eri aloilla. Siellä on HR, IT-alaa, on erilaista substanssiosaamista, kuten esimerkiksi vaikka ympäristöpolitiikkaa, mitä nyt kilpailuoikeutta, you name it, meillä se on kuitenkin siellä olemassa. Ja sitten tosiaan niitä harjoitteluja suoritetaan pääasiassa Brysselissä ja Luxemburissa, mutta myös näissä eri EU-maissa lähinnä pääkaupungeissa. No, miten sitä omaa EU-uraa voi sitten rakentaa tämän harjoittelun jälkeen? Mä ajattelen lähinnä, että sen harjoittelun aikana saa jo niin paljon sellaista tietoa ja osaamista, että sitä voi sitten jälkeenpäin hyödyntää, kun rupeaa miettimään omaa, että miten kehittää itseään ja tavallaan sitä CVtä rakentaa siihen suuntaan, että sitten on helppo tulla myös työllistyneeksi ja löytää niin vakinainen työpaikka sieltä. Mutta siellä pääsee koulutuksiin jo harjoittelun aikana, saa kontakteja, tutustuu ihmisiin ja näkee, että minkälaista se työ on minkälaisia ihmisiä sinne on hakeutunut hommiin, huomaa, että hei, nämä on ihan kaikki tavallisia tyyppejä. Ja tuota, sitä kautta sitten pystyy sitten rakentamaan myöhemminkin sitä omaa uransa. No, millaisista ominaisuuksista on siinä harjoittelun aikana hyötyä? No, ensinnäkin tietynlaisesta valmiudesta lähteä ulkomaille, koska sitähän se useimmiten on kuitenkin, että lähdetään Brysseliin, Luxemburiin tai jonnekin muualle Euroopan pääkaupungeista. Ja semmoinen tietynlainen avoimuus uudelle, halu oppia, ennakkoluulottomuus, nämä on kaikki sellaisia ominaisuuksia, mitkä on hyvä olla. Ja, tuota, ja aloitekyky myös, koska joskus voi käydä niin, että harjoittelijana huomaa, että hei, mähän osaisin tehdä vähän vielä enemmänkin, niin se, että uskaltaa ihan sanoa siellä harjoittelupaikalla, että hei, mä muuten voisin tehdä vielä tuotakin ja mä olisin kiinnostunut tästäkin ja laajentaa ikään kuin sitä oman harjoittelunsa kuvaa siinä. Joo. No entä sitten nämä vastuut? Millaisia vastuuta siellä eri työtehtävissä voi olla? Tietenkin nyt on laaja skaala, mutta... Pystyisitkö nostaa ehkä muutamia? No itse asiassa siellä on 
se riippuu ihan täysin siitä, minkälaiseen yksikköön menee harjoittelemaan. Mutta tärkeää on muistaa se, että yksin ei ole koskaan vastuussa mistään. Eli käytännössä siinä on aina vakituisen henkilöstön ohjaamana, että joka Sillä harjoittelijalla on yleensä semmoinen oma harjoittelijakummi, joka sitten jossakin määrin, tota, tai itse asiassa kantaa vastuu niistä itse tehtävistä ja joka ohjaa ja perehdyttää ja niin edelleen. Mutta tota, tehtävät saattaa vaihdella hyvin erilaiseksi, että esimerkiksi käännösosastossa, missä mä aikanaan olin, niin sinne kun tuli harjoittelija, niin hän rupesi kääntämään. Hän sai kääntää ihan direktiivejä ja kaikenlaisia muitakin tärkeitä tekstejä ja sitten vaan se kokeneempi kollega revisoi ja ne antoi palautetta. No, onko sitten jotain ennakkovaatimuksia tai toivomuksia, että mitä olisi sitten hyvä olla, kun lähtee harjoitteluun? On se sitten työ tai opiskelu tai harrastunaisuus taustaa? No siis käytännössä ennakkovaatimus on se, että pitää olla alempi korkeakoulututkinto suoritettuna, jos haluaa tämmöiselle pitemmälle harjoittelujaksolle. Niihin lyhyempiin pääsee ilmankin korkeakoulututkintoa, mutta se kolmevuotinen, eli kandin tutkinto korkeakoulusta tai ammattikorkeakoulusta pitäisi olla. Kielitaitovaatimuksia on ja sitten on tota, ja periaatteessa mitään muuta vaatimuksia oikeastaan ei edes ole, mutta tietenkin on hyvä, jos on tietynlaista harrastuneisuutta, jos on kansainvälistä kokemusta. Kaikkia näitä kannattaa tuoda hakemuksessa esiin, koska niistä saa sitten pisteitä ja voi paremmin tulla valituksi. No millainen sen kielitaidon sitten tulee olla? No meillä on tällainen edellytys, että pitää osata kahta virallista EU-kieltä. Käytännössähän suomalaisilla, ne osaavat ainakin joko suomea tai ruotsia äidinkielenään. Ja sitten tuota, toisen näistä kielistä pitäisi olla yksi toimielinten työskentelykielistä, eli joko englanti, ranska tai saksa. Yleensä meillä englantikin on aika hyvin hallussa, onneksi. No, äh, mitä sitten tämmöinen verkostoituminen tämän harjoittelun aikana, mitä se tapahtuu? No se t- tapahtuu toisaalta sillä työpaikalla, eli kun tutustuu kollegoihin, he yleensä kuitenkin ovat aika vieraanvaraisia ja saattavat kutsua harjoittelijan mukansa erilaisille luonaille ja tapahtumiin ja näin edespäin. Siellä tulee tietenkin rakennettua verkostoa, mutta sitten ennen kaikkea harjoittelijoilla on oma tämmöinen yhdistys, joka järjestää kaikenlaista toimintaa. Tavallaan semmoista vapaaehtoistoimintaa, hyvän tekeväisyyttä, mutta sitten myös tämmöistä viihteellisempää. <tos> Joo, <tos> kyllä, kyllä. No entä sitten rahallinen tuki? Onko sitä saatavilla? Joo, näihin viiden kuukauden harjoitteluihin saa apurahan, joka on noin 1300 euroa kuussa. Sillä kyllä hyvin kustantaa itselleen asumisen. Myös matkakustannukset korvataan. No, ollaan sitten seuraavaksi tapaamassa teiltä yksi työntekijä, joka on myös käynyt harjoittelussa. Niin kenet meillä on ilo tavata? No, mä otin mukaan tuolta toimistosta ko- ko- tuolta kollegani Helin, joka on siis tosiaan tehnyt sillä lailla poikkeuksellisen harjoittelun, että hän harjoitteli komission Suomen edustustossa Helsingissä. Ja sen jälkeen hän on työllistynytkin sinne tämmöiseen väliaikaiseen työtehtävään, niin Heli pääsee kertomaan lisää. Kiva juttu, ja me kuullaan sitten sua lisää tuossa chat-osiossa. Näin tehdään. Kiitos. Ja muistathan lähettää niitä hyviä kysymyksiä nyt tässä vaiheessa etukäteen ja tosiaan lähetyksen jälkeenkin palataan niihin 10 minuutin ajan. Mutta nyt me saadaan sitten Heli mukaan. Eli lämpimästi tervetuloa mukaan Heli Hämäläinen. Kiitos, tosi kiva olla täällä. Hei, kerropa aluksi, että miten sä, mistä se lähti liikkeelle, että sä halusit lähteä harjoittelua? Joo, no mä oon oikeastaan aika nuoresta pitäen ollut kiinnostunut yhteiskunnallisesta ja kansainvälisistä kysymyksistä ja tota noin, päädyinkin sitten opiskelemaan yliopiston politiikan tutkimusta pääaineena ja sitten valitsin yhdeksi sivuaineista EU-opinnot. Eli kiinnostus EU-ta kohtaan varsinaisesti on ollut niinku jo aika pitkäaikaista, mutta sitten nimenomaan harjoittelun motivoi sitten hakea, että saisi vähän niinku konkreettista näkökulmaa siihen tietotaustan pohjaksi, että millaista olisi ollut työskennellä komissiolla. No millaisia tehtäviä tähän harjoitteluun kuului? No, itse tosiaan omassa harjoittelussani olin osana poliittisen ja taloudellisen raportoinnin tiimejä, eli pääsin siis osallistumaan niihin säännöisiin raportoihin, mitä he tekivät. Eli, tota noin, ja, niin, eli aika kirjoituspainotteista itselläni oli, mutta kuten Kati tuossa aiemmin mainitsi, niin se riippuu varmasti tosi paljon siitä itse työtehtävästä. Mutta sitten sen säännöisen raportoinnin lisäksi yksi iso tehtävä oli esimerkiksi laatia tämmöistä päivittäistä mediakatsausta, eli me seurataan tosi tarkkaan siitä, että mitä täällä Suomessa EUsta puhutaan ja sitten myös niitä meille tärkeitä teemoja, joista sitten on sitten tosi paljon hyödyksi siinä raportoinnissa, mitä me tehdään. Mutta sitten toisaalta kaikki työt ei ole aina ihan kirjoittamista, että pääsee myös esimerkiksi auttamaan niissä kaikissa tapahtumissa, mitä tota noin, ää, me esimerkiksi järjestetään aika usein siellä meillä Eurooppa-salissa, niin niissä pääsee välillä auttamaan. Ja sitten toisaalta myös ehkä välillä kans, ää, auttamaan näissä korkea-arvoisten virkailijoiden ja jopa komissaarien tota noin, vierailuissa, joita tulee. Että itse esimerkiksi pääsin viime marraskuussa tota noin, avustamaan, kun komission puheenjohtaja von der Leyen oli Suomessa vierailua, niin pääsin sitten siinä seminaarissa auttamaan. No mitä näihin tehtäviin perehdytettiin? 
Perehdytys oli mun mielestä näissä hommissa tosi hyviä ja onnistunut. Eli no, ensinnäkin on olemassa semmoinen harjoittelijaopas, jota pääsee sitten lukemaan ja siihen tutustumaan. Ja oikeastaan jo vähän ennenkin harjoittelua pääsi purkamaan jännitystä lukemalla sitä. Mutta sitten toisaalta ennen kaikkea, mitä itse koin kaikkein hyödyllisimmäksi sen harjoittelun aikaa, oli just se tukin, jota kollegoilta. Että kuten Kati tuossa aiemmin mainitsi, on semmoinen nimetty ohjaaja, jolta todella paljon sai niin sitten tukea ja neuvontaa läpi sen harjoittelun. Mutta sitten toisaalta ihan niin kuin tehtäväkohtaisesti oli tosi matala kynnyksellä pysty tota noin, kysymään apua kollegoilta. Ja näin vieläkin teen, vaikka en enää harjoittele. Olekaan. No millainen oli onnistunut harjoittelupäivä? No se tietty varmasti äh, riippuu aina henkilöstä, että mitä kokee onnistumiseksi, mutta itselleni ehkä semmoinen onnistumiseen päivään kuuluu, että no ensinnäkin ehkä, että oli ehkä vähän vaihtelevaa, että oli niin kuin monta eri projekteja, mistä voisi valita, että mitä tänään tekisi ja tota noin, kans mielenkiintoinen, no onnekseni tota noin, näin kuin monesta asioista kiinnostunut, niin työtehtävät usein on mielenkiintoisia, että pääsi esimerkiksi perehtymään semmoisiin teemoihin, mistä ei ehkä aiemmin ehkä tiennytkään, kuten vaikka no, ajankohdan takia niin kuin esimerkiksi energia- ja turvallisuuskysymyksiä, ja sitten toisaalta myös ympäristöasioihin. Mutta sitten toisaalta mun mielestä hyvään päivään kuuluu myös se, tai onnistuneeseen päivään kuuluu se, että ei välttämättä ole niin tulipalokirjat, jää aikaa niille tota noin, kahvihetkille tota noin, vaikka kollegoiden kanssa, tai sitten vaikka jollekin oppimishetkille, että tota noin, esimerkiksi meillä komissiolla on just tämmöiset tosi laajat oppimisresurssit, mitä pääsee hyödyntämään, ja sitten on myös esimerkiksi tämmöisiä viikoittaisia kielitunteja ja tota noin, niissä päästä sitten kehittämään esimerkiksi omaa ranskan opin, opin osaamista, niin pääsin niissä kehittämään, että jos kaiken tämän yhteen päivään mahduttaa, niin se on kyllä aika onnistunut päivä. No minne sitten, oliko jotain haasteita ja jos oli, niin miten sitten niistä selviydyit? Mm. No nämä haasteetkin on varmaan aika tehtäväkohtaisia, mutta omassa harjoittelussani huomasin, että välillä, no työ oli mielenkiintoista vaihtelua, mutta välillä ehkä myös tosi hektistä, että siinä saattoi olla silleen, että oli paljon niin deadlineja, jotka on tosi lähekkään ja ehkä joskus jopa päällekkäin ja sitten varsinkin, jos on vaikka kollega sairaana tai matkoilla tai muuta, niin välillä saattoi olla tosi hektistä. Joo. No uh, mitä sitten harjoittelun jälkeen, mitä tapahtui? Harjoittelun jälkeen, mä tosiaan olin tässä kevätkauden harjoittelussa, eli maaliskuusta heinäkuun loppuun, ja sitten elokuun olin ihan puhtaasti lomaili ja vedin mielen tyhjäksi kaikista työasioista, mutta sitten syyskuussa nyt onnekseni olen päässyt sitten jatkamaan väliaikaisesti osana tätä poliittisen talouden raportoinnin tiimejä. No mikä oli sun mielestä parasta siinä harjoittelujaksossa? Itselläni ehkä parasta siinä oli just ne tosiaan ne mielenkiintoiset ja vaihtelevat tehtävät. Et just kun on tosiaan monesta asiasta generalistina kiinnostunut, niin oli tosi kiva, että pääsee niin soveltamaan sitä osaamistaan niin ihan melkein kaikkeen mahdolliseen. Mutta sitten ehkä laaja-alaisemmin, mikä mun mielestä komissiolla tai EUlla ylipäätään tota on parasta siinä, että jos pääsee oikeasti tekemään sitä arvojensa mukaista työtä, että se on tosi upeaa, kun pääsee vaikka näkemään sen oman käden jälkeensä jossain taustabriefeissä tai näkemään, kuinka esihenkilö vetää puhetta, jonka on itse draftannut tai tota noin, pääsee mielenkiintoisiin kokouksiin osaavien kollegoiden kanssa, niin ne on mun mielestä ollut näitä parhaimpia hetkiä. No millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Ää, oikeastaan itseäni kiinnostaisi aika samanlaiset hommat kuin mitä nykyäänkin teen, eli ää, poliittisten ja yhteiskunnallisten kysymysten parissa on mieluusti kansainvälisessä kontekstissa ja myös EU-ura edelleen kiinnostaa, että seuraamme sitsekin sitten sitä seuraavaa <laughs> jatkoa saa mielenkiintoa. Joo. No kenelle suosittelet harjoittelun lähtemistä? Ehdottomasti kaikille vähänkin EU-asioista kiinnostuneille, vaikka ei olisi mitään EU-opintoja taustalla, että jos vaan kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti ottaa selvää ja rohkeasti hakea mukaan ja ehdottomasti myös niille, ketkä on sitten tosiaan EU-rista potentiaalisesti kiinnostuneille. Hei, kiitos todella paljon tähän tähänastisesta haastattelusta. Kiitos. kiitos Joo. Ja muista lähettää niitä hyviä kysymyksiä chattiin, johon siirrytään ihan juuri tuolta pikaa. Eli meillä on lähetetty ennakkoon kysymyksiä ja sitten tällä hetkellä voit koko ajan lähettää meille niitä lisää. No niin, mennäänpä katsomaan. Täällä on esimerkiksi tällainen, että pitääkö opintojen olla suoritettuna ennen hakemuksen lähettämistä vai voiko opinnot olla kesken hakuvaiheessa, kun hän valmistuu ennen kuin harjoittelu alkaa? Niiden pitää olla nimenomaan suoritettuna ennen hakuajan päättymistä, Joo. eli ennen hakemuksen jättämistä. Joo. Um, no sitten täällä on tämmöinen vaikka, että otetaanko moniosaajia harjoitteluun, esimerkiksi taustalla musiikkitieteen maisteritutkintoja ja toimittajan töitä, onko iällä väliä? Iällä ei ole ollenkaan väli. Harjoitteluissa ei ole mitään ikärajaa. Kaiken ikäiset voivat hakea ja tulla valituiksi. Ja kyllä moni osaajat, niitähän me hyvin paljon arvostetaan. Joo. No sitten, otetaanko harjoitteluun vain opiskelijoita vai saako olla työelämässä tai muuten ei opiskelija? Ei tarvi olla opiskelija ollenkaan. Itse asiassa monet meidän harjoittelijasta ovat nimenomaan jättäneet opinnot jo taakseen, että he ovat jopa tehneet maisterinkin ennen kuin tulevat meille harjoitteluun. Mutta tosiaan se kandi on alin tämmöinen kelpoisuusvaatimus, ja sen jälkeen kaikki, mitä on tullut sen jälkeen, niin plussahan ne vaan on. Joo. No täällä kysytään, mitä töitä Euroopan parlamentilla voi harjoittelija tehdä? Pitääkö olla opiskellut politiikkaa? 
politiikkaa ei ole tarvinnut opiskella. Et käytännössä varmasti siitä on hyötyä, jos on opiskellut yhteiskunnallisia aineita ja näin edespäin, mutta tota, kyllä parlamentillakin on hyvin paljon erilaisia tehtäviä, mihin pääsee harjoittelemaan. Kyllä. Me kiitetään näistä hyvistä kysymyksistä ja tietenkin rohkaistaan, että lähettäkää niitä ihmeessä lisää. Että tosiaan kun tämä lähetys päättyy, niin vielä on 10 minuuttia tehokasta peliaikaa. Uh, mutta nyt puhutaan nimenomaan näistä komission paikoista, koska niissä päättyy haku 31. tammikuuta mennessä ja pitääkin toimia aika ripeästi. Ja hakulinkki löytyy sieltä chatista. Uh, kerrotko vielä vähän näistä muista uh, harjoittelumahdollisuuksista, koska niitä on sitten koko vuoden aikana eri aik- ajankohtina. Joo, eli nyt me tosiaan puhutaan komissiosta sen takia, että meidän hakuaika on juuri nyt käynnissä. Mutta itse asiassa samaan aikaan taitaa olla myös tilintarkastustuomioistuimen niin. harjoittelujen hakuaika käynnissä. Ja sitten tämän jälkeen tulee taas muita toimielimiä vuoroon. Että kannattaa ehdottomasti käydä sieltä EPSO-linkistä, eli siellä on semmoinen... Jos semmoinen Joo. linkki, jossa näkyy epsosana välissä, niin käydä sitä kautta katsomassa. Sieltä löytyy tietoa näistä kaikista muista harjoitteluista ja niitä on todella paljon. Kyllä. Ja niiden pituudet vaihtelevat, hakuajat vaihtelevat ja sitten harjoitteluajatkin vaihtelevat. Tuo vähän omaa aikatauluakin katsoa, mutta lähtökohtaisesti lähtisin siitä, että kaikkiin haetaan ja sitten kun tärppää, niin sinne mennään. Kyllä. Mm. Eli miten kannattaa nyt toimia? Nyt kannattaa <laughs> avata se netti ja toi netti, se voi lukea sieltä ohjeet läpi ja katsoa, että... Miten se hakemus lähtisi käy, tuota, täyttymään. Ja ennen kaikkea kannattaa välttää sitä viimeistä päivää. Et sehän on silloin kolmas ensimmäinen päivä kello 13 Suomen Kyllä. aikaa, kun se haku päättyy. Yeah. Ja tuota, hakemuksen pitää olla valmis ennen sitä. Ja ainahan voi käydä niin, että viime hetkellä tuleekin joku it fipa niin. eli kannattaa niin. tehdä har- hakemus hyvissä ajoin. Juuri. Ja huolehtia liitteet kuntoon, koska ne pitää olla siellä myös valmiina. Joo. No millainen tämä hakuprosessi on? No hakuprosessi on vähän... Byrokraattinen siinä mielessä hakijoita on hirveän paljon, eli meillä pitää olla ensin esivalinta ja vasta sitten varsinainen valinta. Eli nyt sitten kaikki laittaa kolmas ensimmäinen päivä mennessä hakemuksensa menemään ja sitten komission virkamiehet käyvät niitä läpi niitä hakemuksia ja tekevät esivalinnat. Ja sitten kun se esivalinta on tehty, jos on päässyt esivalittujen joukkoon, niin pääsee hakemaan just tiettyjä harjoittelupaikkoja. No onko sitten jotain keinoa, että mitä voi edistää, että nyt tulisi valituksi? No mä entisenä harjoittelijahakemusten arvioijana sanoisin, että kannattaa ehdottomasti ainakin täyttää se hakemus huolella. Ei, ei mielellään kirjoitusvirheitäkään eikä oikein mitään muitakaan virheitä. Ja sitten tosiaan on hirveän tärkeää, että jos sanoo, että mulla nyt on tämä kokemus, niin sitä kokemuksesta pitää olla todistus. Eli ei voi sanoa, että olin silloin ja silloin kolme viikkoa siellä ja täällä. Se, se pitää, pitää olla ihan todeta. spesifistä ja siitä pitää olla todistus Joo. kaikesta. Kyllä, mm. kyllä. No, um... Nyt sitten seuraava viimeinen kysymys tässä haastattelussa, eli miksi kannattaa hakea EU-harjoitteluun? Tästä tähän tulisi niin pitkä vastaus, että mä en tiedä, siis siksi, että se voi muuttaa elämän oikeasti. Ihanaa, kiitos tästä haastattelusta Kati ja kiitos myös Helille. Ja kiitos myös sulle hyvä katsoja, kun tulit katsomaan tätä TE Liveä. Ja tämä on tosiaan tämmöinen sarja EU-uralle, eli näitä tulee usein. Useampi kappale tämän vuoden aikana kannattaa seurata. Ja anna meille myös palautetta. Me halutaan kuulla, että miten me onnistuttiin tai miten me voidaan tätä vielä lisää kehittää. Ja tämän lähetyksen löydät tallenteena te-live.fi kanavalta samoin kuin tulevat lähetykset. Ja tässä vaiheessa toivotan kaikille mukavaa päivänjatkoa ja tsemppiä tähän harjoitteluhakuun. Ja nähdään seuraavasti te-livessä. Moi moi! Thank you.